today's video I will be making artisan bread and this artisan bread does not need any kneading. It's super easy to make. En el video de hoy voy a estar haciendo pan artisan sin necesidad de amasarse. Es muy fácil de hacer. Comencemos ahora. We're going to start by adding 3 cups of all-purpose white flour to a bowl. Vamos a comenzar con agregar 3 tazas de harina blanca de todo tipo de uso a un bowl grande. Now we're going to add 2 teaspoons of salt. Ahora vamos a agregar 2 cucharaditas de sal. Now we're going to add half a teaspoon of dry yeast. Ahora vamos a agregar media cucharadita de levadura seca. Now we're going to add one and a half cups of lukewarm water. Ahora vamos a agregar una y media tazas de agua tibia. The next thing that you will do is you're going to start mixing all of the ingredients together until you form a sticky dough. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes hasta que formemos una masa, una masa pegajosa. The next thing that we want to do is cover the bowl with saran wrap. Lo que vamos a hacer próximamente es que vamos a cubrir el bowl con papel plástico. Then the next thing you want to do is cover with a kitchen towel. Ahora vamos a cubrir con una toalla de cocina. The next thing you want to do is put your dough inside of an oven that is off without turning on the light and you're going to leave it there overnight. Ahora vamos a poner la masa adentro de un horno que está apagado sin la luz encendida y lo vamos a dejar ahí de un día para otro. The next day in the morning, uncover your dough and it should have bubbles on the top and it should be a little bit sticky but that's pretty much normal, don't worry about that Ahora, al día siguiente por la mañana vamos a destapar la masa tiene que tener burbujas encima y tiene que estar pegajosa no se preocupe que eso es normal The next thing that you want to do is pour some flour on your counters and on your hands and now we're going to place the dough and we're going to shape it into a round shape Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar harina, harina y también vamos a agregar harina a nuestras manos. Vamos a poner la masa y vamos a darle forma redonda. The next thing that we're going to be doing is we're going to cover the dough with plastic wrap. And we're going to be doing this so the dough does not get dry. Now, meanwhile, the oven is being preheated. The dough is going to stay in this plastic. Now, that's going to take 30 minutes for the dough to be in the plastic wrap. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir la masa con papel plástico y lo vamos a hacer para que la masa no se reseque y vamos a dejar la masa en el papel plástico por media hora, que es lo que se va a tomar que vamos a recalentar el horno. The next thing that we're going to do is we're going to be preheating the oven for 450 degrees Fahrenheit, which is 230 degrees Celsius. We're going to get a container that is oven safe, that has a lid, and we're going to put the container without the lid inside of the oven for 30 minutes. That's how long we're going to preheat the oven for. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a precalentar el horno a 450 grados Fahrenheit que son 230 grados Celsius y vamos a usar un contenedor que es a prueba de horno que, se, que tenga una tapa ahora vamos a poner el contenedor adentro del horno mientras lo estamos recalentando y lo vamos a dejar adentro sin la tapa por media hora after the half hour is over take it out of the oven 
and we're going to put some wax paper inside. Después de la media hora lo vamos a sacar del horno y vamos a poner papel encerado en el fondo del, del Pyrex. Now the next thing that we're going to do is that we're going to carefully remove the dough from the plastic wrap and we're going to place it inside of the Pyrex. Ahora lo que vamos a hacer es que con mucho cuidado vamos a remover la masa del plástico y la vamos a poner adentro del Pyrex. The next thing that we're going to do is we're going to cut some slits on the bread and we're going to do it in an X shape. Do it very lightly and uh, what this is going to do is going to give it a pretty shape once the bread is completely baked. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar ligeramente con mucha delicadeza la parte de encima de la masa en forma de X y esto le va a dar una forma muy bonita al pan una vez que él ya esté cocinado. Now we're going to put the lid on top of the Pyrex, we're going to place it inside of the oven and we're going to bake for 30 minutes. Ahora vamos a poner la tapa y lo vamos a meter al horno y lo vamos a hornear por 30 minutos. We're going to bake it at 450 degrees Fahrenheit, which is 230 degrees Celsius. Vamos a hornear a 450 grados Fahrenheit, que son 230 grados Celsius. And this is how the bread looks after the 30 minutes, y así es como el pan se ve después de los 30 minutos. Now we're going to take the lid off and we're going to put it back inside of the oven for an additional 10 to 15 minutes until the top becomes golden color. Ahora vamos a quitarle la tapa, lo vamos a volver a meter al horno y lo vamos a seguir horneando por unos 10 a 15 minutos extra hasta que la parte de encima esté color dorado. And this is the way the top of the bread should look. It should look golden color. Así es como la parte de encima del pan se tiene que ver color dorado. Here you have it, this is the way the bread looks inside, it looks perfect and it's very soft and it's very delicious. Esta es la manera en que el pan se ve por adentro, una vez que lo cortas, es muy delicioso y es muy suavecito. I hope you have enjoyed this video and if you have, please go ahead, give it a thumbs up and if you have not subscribed to this channel, please go ahead and do it now and thanks for watching. Espero les haya gustado el video. Y si les ha gustado, por favor regálenos un me gusta. Y si no se han suscrito a este canal, por favor háganlo ahora. Gracias.